Hola, mi nombre es Lucía. Y mi nombre es Gabriela. Las dos estudiamos Ingeniería en Sistemas Energéticos, que pertenece al Instituto de Recursos Energéticos de la Universidad de Galileo. En esta ocasión les hablaremos acerca del biodiesel y su preparación. Primero vamos a comenzar con algunas definiciones. Debemos saber qué es el diésel. En este Vicker tengo, tengo diésel. El diésel es un combustible fósil que se deriva del petróleo y se utiliza en motores de combustión interna de ignición y compresión. El biodiesel se puede hacer a partir de aceite virgen o aceite usado, como este. Regularmente este es aceite de frituras, por lo cual contiene residuos de comida y debe pasar por un proceso de limpieza. La primera parte del proceso es el filtrado. En esta ocasión utilizamos un sistema en vacío. Posteriormente se coloca en una centrifugadora para separar las partículas que se encuentran en suspensión. Y finalmente esto pasa por un lavado con agua destilada. Para finalizar se coloca a una temperatura de 100 grados Celsius durante una hora. Previo a la reacción de transesterificación es necesario realizar una valoración del aceite para conocer su acidez mediante una titulación ácido-base. Para ello utilizamos una solución de hidróxido de sodio al 1%. Luego se prepara la muestra a medir de la siguiente manera. Se vierte a un bíquer 10 mililitros de alcohol isopropílico. Luego se agregan tres gotas de indicador fenoftaleína al alcohol. Y se agita. Se agrega un mililitro de aceite reciclado. Y posteriormente se agita para disolverlo en el alcohol. Con anterioridad se preparó una bureta con la solución de hidróxido de sodio para realizar la titulación. Ahora se agrega gota a gota hasta lograr el viraje de la fenolftaleína a un color rosa claro. El volumen de la solución de hidróxido de sodio en mililitros consumido para lograr la neutralización del aceite es equivalente al peso adicional del hidróxido de sodio para realizar la reacción de transferificación. Se agregarán entonces 3.5 gramos de hidróxido de sodio por cada litro de aceite para realizar la reacción más el peso requerido estimulando mediante la titulación para neutralizar el aceite. Posteriormente... Se tomará el pH de la muestra de aceite. Este debe ser un pH neutro, por lo que debe estar en un rango de 7. Preparación del video. Primero se pesará una cantidad de hidróxido de sodio. Este debe ser en relación de 3.5 gramos por cada litro de aceite que querramos utilizar. Luego, el hidróxido se hace reaccionar con el metanol. Y esto se hace girar 
para mezclar. Ahora lo que haremos es colocar en un Erlen Meyer 100 mililitros de aceite. Para luego hacerlo reaccionar con el metóxido que tenemos con anterioridad. El volumen se completa con otros 400 mililitros de aceite. Y esto se pone en el agitador para que se mezcle. Luego que se termine de llevar a cabo la reacción, se deja reposar hasta que esto se separe en dos fases, como podemos observar aquí. En la fase superior vemos lo que es biodiesel y en la parte inferior vemos lo que es glicerina, un subproducto de la reacción. Esto se debe separar por medio de decantación, lo que haremos a continuación. Ahora podemos ver que el biodiesel está completamente puro y eso es nuestro producto final. Lo que debe hacerse a continuación es un lavado con agua destilada y posteriormente un secado que se hace a 48 grados Celsius durante una media hora. Algunas de las ventajas que nos brinda la utilización del biodiesel son las siguientes. Reduce las emisiones de monóxido de carbono y de hidrocarburos volátiles. Genera entre un 25 y un 80% menos de emisiones de CO2 a comparación de las emisiones que producen los derivados del petróleo. Brinda una mayor lubricación a los motores diésel y por último es una alternativa verde.